你好，请问你是有预定吗？啊，对，叫宋依然。啊，好，稍等一下。不好意思，这边没有宋先生的预定。嗯？不会啊？那个五分钟我来试试的。哦，我知道了，他在包间，我就直接带你过去。啊。你好，里面请。前面就是了。你好，马上就要开始了，请进。嗯嗯。这么多人啊！这么大的活动，他怎么可能只请你一个人呢？嗯、你好，请把你对菜品的意见写在这一件单上，不要忘记留下你的姓名和联系方式。哦，是谁？是五位。好，香煎多宝鱼。哎，你先放那儿吧，我朋友还没过来。好的。别的菜吗？嗯，你没有接到通知吗？就这一道菜。哦，好。大家好，我叫伊丽丝·昆汀，是江千帆先生玉轩餐厅的合伙人。我代表江先生，感谢大家今天的到来。江先生一直主打中餐创意菜，收徒呢？也坚持要收有中国味蕾的中国人，这也是我们此行的目的。在座各位，你们的意见和想法，我都会转交给江先生。如果江先生对您的意见满意的话，我会联系您进行下一步考核。再次感谢大家。哎呦喂！你刚去哪儿蹭吃了？他们那里边搞一个什么试吃会，我以为跟你说的是一回事呢，真的倒是挺好吃的。嗯，嗯，那米其林大厨也就那样。料讲究，既有西餐碟鱼的传统技法，又结合。一道碟鱼料理由小见大，江先生厨艺造诣冠绝中心，手法都不低。下一份。我我的体会是，厨艺不光是味道和滋补，在现阶段必须在科学上有。最后一份了，江先生。五个城市九十九个人，你们找到什么？嗯，九十八个人，今天只有十四个厨师。十四个，不是来十五个吗？
后来到了一个女孩，但是我去的时候她已经不在了。我没有拿她的意见单，她连名字都没有认真填，写的什么你猜，然后两重草香味太浓了，明明就是来捣乱的。两重草香味。是的。你确定他说了两重草香味？是的，怎么了？我们在做寿司的时候用的是长相思 s o p h i a n Blanc 的白葡萄酒，是带着草香味的。记得我们去买这个黄油的时候，生产这个黄油若能跟我们说过什么吗？他说他们家的奶牛终其一生只吃草，绝对不是人工饲料。对啊，有什么问题？查出他们添加饲料了吗？不，完全没有问题。他们说的一点都没错。所以他们生产出牛奶，再做成黄油，黄油里面自然带来草香味。这这也能尝出来？这太神奇了。是啊，咱们这料蝶鱼料理，原料多，步骤多，化学反应还那么复杂。黄油里面的草香味非常难尝出来，再加上几乎蒸发干净，葡萄酒里面残留的草香味，这样双重衡量的味道都能够尝出来，就是你猜的味觉能力非常罕见。李燕，我不管你用什么方法，一定要把这个人给我找出来。好的，江先生。可颂，对吧？出什么事儿啊？哎，你怎么哭了？关你什么事儿？我酒酿太好吃了，不行吗？这是普通的酒酿，有什么好吃的？怎么就普通的酒酿了？你吃过吗？你不知道食物的味道和人的情绪有很大的关系吗？自己多了不起啊！做个饭，两重草香味儿。你说什么？你是那个你猜？怎么？以前没人说过你做饭难吃啊？你是第一个。但是他们对你太客气了。哎，等等，我想请你做我的导游，三天，带我吃一下这附近好吃的东西。三天我给你一千块，你是不是嫌钱少啊？要不这样，一天一千。大哥，你钱多的烧得慌呀，你不请那些大厨，你请我干什么呀？你就当成是我钱多吧。而且我不喜欢那些大叔，他们脑子里条条框框太多了。而你不一样，你不但喜欢吃东西，而且现在看起来有空。拜你所赐，我现在特别空<咳>。能一天一副吗？能。可以，我也想不出别的什么条件了。明儿早上八点，亮社酒店门口见，不见不散。记住，别迟到了。江先生回来了，怎么样？独自探店，成果如何？很好啊，收获非常大。嗯，不过对不起啊，江先生，我被拉黑了三十多次，被骂了十几次，还是没找到你蔡小姐。人不用找了，我已经找到了。伊丽丝，明天我不回上海，我得考察一下这个人
这人是谁啊？所有你也不会相信，就是那个在我房间睡着的实习生。那个喝马桶水的女孩。是啊。上天直接把我要找的人送到我房间里面来，这也算是天意吧？对吧，李艳？对，这是缘分。可是这个人不仅不是厨师，还擅闯你的房间，不守规则。就算味觉再灵敏，那也不能收啊。其他东西都可以后天培训，这就味觉是天赋，这样的人才可遇不可求。